eccoci all'appuntamento numero 2 su Hamaguchi Ryusuke e la sua filmografia. Questo è Action, la rubrica dei registi di GFS. Seguiteci. Happy Hawa è un film drammatico del 2015 che racconta di quattro amiche, Jun, Akari, Sakuraku e Fumi, alla presa con compagni mediocri e prepotenti. Jun è la prima che cerca di uscire fuori da un rapporto di coppia gelido chiedendo il divorzio e, nonostante la sorpresa iniziale delle tre amiche, poco a poco anche loro di riflesso iniziano a ripensare alle loro condizioni matrimoniali. L'assistono in tribunale durante un processo già perso in partenza e dopo ciò decidono di concedersi un viaggio ai bagni termali di Arima, ma qui Jun sparisce misteriosamente. Da questo momento in poi si scatenano una serie di eventi inaspettati nella vita delle tre donne rimaste. Happy Hawa è un film che segue la storia di un gran numero di personaggi, in una narrazione che segue le loro vite per un periodo piuttosto lungo e che non cerca di contenere gli eventi ma di raccontarli con tutto il tempo necessario. Tema centrale è la condizione femminile, fatta di sopprusi e sottomissione. Tramite le quattro protagoniste vengono raccontate vite di donne cariche di oneri e con uomini completamente indifferenti, pronti a scaricare ogni colpa su di loro in caso di difficoltà, come succede nel processo di giorno. Dunque, è evidente come nonostante ci troviamo nel Giappone contemporaneo, la parità dei sessi è ancora ben lontana da raggiungere. Ora, due parole su Netemo Sametemo, un film drammatico del 2018 tratto dal romanzo omonimo di Shibasaki Tomoka. Racconta la storia di Asako, una timida studentessa di Osaka che dopo aver incontrato il giovane misterioso Baku, se ne innamora perdutamente. Nonostante le promesse iniziali di amore eterno da parte di lui, alla fine si rivela uno spirito libero e dunque, improvvisamente, scompare lasciando Asako nello sconforto più totale. Due anni dopo la ragazza si trasferisce a Tokyo e qui incontra Ryohei, che nonostante l'apparenza sembri essere come Baku, in verità rivela una personalità completamente diversa, gentile e premurosa. Da principio turbata, Asako si lascia poi andare al nuovo amore, sperimentando una nuova relazione sentimentale, più profonda e meno impetuosa. In questo film, Hamaguchi vuole quindi raccontare la nascita di un amore in una ragazza che racchiude tutti gli stereotipi sentimentali e che crede ciecamente che il suo primo amore sarà eterno. Quella di Asako è una storia semplice che viene raccontata in maniera lineare ma disseminata di piccoli momenti di tensione che servono a sconvolgere gli equilibri della vicenda, ma mai in maniera irreparabile. Il gioco del destino e della fantasia, in Giappone chiamato semplicemente casualità e immaginazione, è un film a episodi del 2021. A dominare è il concetto di destino cieco, da cui la casualità del titolo originale giapponese, e ciò che emerge è un'immagine di verità relativa e labile, a rispecchiare l'impermanenza dei sentimenti umani che vengono raccontati. I tre episodi sono legati da elementi narrativi e tematici che li rendono coesi e organici. Il primo episodio inizia con una ragazza che racconta l'amica dell'uomo fantastico che ha appena conosciuto. Man mano che emergono dettagli, l'altra ragazza inizia a capire che potrebbe coincidentalmente trattarsi di una sua vecchia conoscenza. Questi, non in sospeso, si mescolano agli avvenimenti del presente e pongono i protagonisti davanti a un video. Il secondo episodio racconta di un professore che vince un prestigioso premio letterario. Un suo ex studente, che tempo prima il professore si era rifiutato di aiutare, decide di vendicarsi di lui. Chiede pertanto alla sua amante di aiutarlo a incastrare il professore con uno scandalo sessuale e rovinarlo pubblicamente. L'inaspettata attrazione tra la donna e il professore porterà gli eventi a prendere una piega diversa da quella che avevano programmato. Il terzo e ultimo episodio nasce da un equivoco durante un incontro casuale per strada tra due donne. Entrambe sono convinte di conoscersi, ma dopo aver appurato di essere in realtà estranee, decidono di fingere e di prestarsi a un gioco di ruolo in cui interpreteranno ognuno la persona che l'altra vorrebbe aver incontrato. Tratto da un racconto breve di Murakami Haruki, Drive My Car, sempre del 2021, sviluppa, ribalta e contraddice i contenuti del materiale da cui è tratto, concentrandosi sul concetto di testo e della sua rappresentazione, nonché sulla necessità di comprendersi a vicenda andando oltre il linguaggio. 
Questo tema viene rafforzato dal multilinguismo dei personaggi che parlano mandarino, coreano, filippino e addirittura linguaggio dei segni. Tutto ciò per lasciare spazio all'empatia e al sentimento, trattando i lutti e le sofferenze dei personaggi con grande eleganza. Kafk, attore e regista teatrale, perde prima la figlia e anni dopo la moglie. Quest'ultima, eccentrica e geniale donna, era una fantasiosa sceneggiatrice televisiva e, nonostante lo amasse molto spesso, lo tradiva. Nel momento in cui allestisce un nuovo, innovativo spettacolo teatrale, la produzione gli assegna una giovane ruvida autista, la quale dovrà, obbligatoriamente, accompagnarlo ovunque si sposti. Entrambi, con un pesante bagaglio di lutti e questioni in sospeso, troveranno l'uno nell'altra una chiave per affrontare il passato e andare avanti. E con questo siamo giunti alla fine del nostro approfondimento su Hamaguchi Ryusuke. Vi aspettiamo tra due settimane con un nuovo regista con Action. Grazie e a presto!